何歳までにお互い結婚してなかったらシェアハウスしようって約束してた友達が結婚しましたじゃあオイラってずっとひとりみですひき肉ですってことお一人様人生行きまもなく出発いたしますオイラだってオイラだって自分というスパダリカルシ君と幸せになるしということで今回は金沢へ一人旅金沢は久しぶりなので楽しみでも金沢では何かをなくしがちなので気をつけなければ初めての金沢は高校生の時で当時の彼氏と行ったんだけどお揃いの T シャツをなくした可愛い,いエピソードあるから聞いて記念日の旅行だったから彼氏がお揃いしたいって言ってメゾンキツナの T シャツをくれたのねで当時のオイラお揃いめっちゃ嫌ででも絞りつつもキツネの T シャツは着たくて結局お揃いしたいんよでも着替えてすぐに食べ物こぼしちゃって結局また着替えることになっちゃってお揃いの時間は1時間もなかったんよ欲しかった T シャツを着れて満足したオイラ T シャツを駅のトイレに置いてきちゃって気づいて駅員さんに確認してもらった時にはもう T シャツはなくその T シャツの右下にはなんと彼氏が記念日を支柱してたらしいさすがに面白くて申し訳ないより笑いが勝っちゃってずっといじってたらいじけちゃった<笑>可愛くてピュアで重くてキモい<笑>若いね10代その時とか LINE にある名前スタンプを買っては別れまた同じ名前の彼氏に使い回してた<笑>いや可愛いです名前スタンプとか10代の若さ感じます可愛い,い思い出を懐かしんでたら金沢に到着相変わらず立派な駅だね観光客も外国人率高っでもそりゃそっか金沢駅世界で最も美しい駅14駅の一つだもんな駅のコンセプトは駅降りた人に傘を差し出すおもてなしの心らしいなんかいいよねさて、払えたってことで、予約した金沢日光ホテルのレストランへ。歩いて5分だけど、これ暑すぎるのでタクシーいいか聞いたら心よく OK してくれた。ここの6階にあるこのお店が本当に美味しいんです。風情ある中庭を楽しみながらいただく加賀料理はガチで絶品です。前菜のおなーりー続けて、酒様のおなーりーいただきまーすうおーうまいうまいぞー前菜は、なんだこの感じ。読めねー。なんとかと、なんとかと、<笑>なんとかでーす食べログから解き放て、金が尽きるぞ黙れ小僧お前に桜子の不幸が癒せるのか。食べログに囚われた。我で醜い子だ。お前に桜子を救えるか。毎日食べログ 3.5 号を食べさせます。明日か。さあ、次はこちら。ウニの茶碗蒸し。ウニウニウニウニウニウニ。金沢だからできたこと。天神だからできたこと。続いては、ドコドコドコドコドコドコドン鳥のジブニーイエーイねえ、わさびを溶いて食べてって言われたんだけど、絶対美味しいやつやん。どれどれいや、シンプルにうますぎ。次は、天ぷら。エビと夏野菜という勝ち組どもよ。口の中へ集合。あ、うまい。ありがとう。ありがとう。大好きな寿司天に召される美味しさまで321うーん星に帰ったよね最後は本日の甘味加賀坊茶のゼリーほんと美味しかった金沢駅の目の前だし食べログも 3.5 超えなのでガチでおすすめです満腹になったところでホテルに向かいまーす今回はホテル山楽へ一昨年に開業して速攻じゃらんの泊まってよかった宿大賞を取ってた評判いいホテルバッチボコリッチよくって観光名所の兼六園や東茶屋街へは歩いて数分で行けちゃうというさてチェックインするえちょ見てくださいこのホテル分かってます早速酒出てきましたそしてなんとチェックイン終わったら専用ラウンジでお酒やスイーツが楽しめますとのことあそこが展開かラウンジ行きの快速特急に乗りたいとこですが荷物を置きによだれ垂らしながらお部屋へ。ストイッシュでよき
。本日の風呂酒会場はこんな感じ。入浴剤が金沢らしさある藤屋梅なのもいい。アメニティがブルガリなのも分かってますね。あとはこんな感じで鏡やソファーやお菓子もあります。何のお菓子かはもちろん忘れたいちいち言葉にしんくってもわかるだろ。困らせんなって。なこちらも飲んでいいとのこと。かがぼうちゃ大好きスパダリ自分彼氏くんの分まであんのわかってんね。さて早速ラウンジに行かねば、まだオイラの分の酒スイーツあるま、マジめっちゃ豊富なんだけど。え、こんなの本当に展開じゃんお前も展開降りろって言われても降りないよいい本当はもっといろいろ映したかったんだけどもう俺我慢できんになってたいいですいいですとーって感じでもうお席に座ってしまいましたでは乾杯最高の音色奏でてます久石譲ですあー早く飲みたーいそれではいよいよいただきますうーんまいガチで体に染み渡って細胞血液血管臓器すごく踊ってます的確すぎてつい怒り指令ポーズしてしまった怒り指令で今ふととある記憶が蘇ってきた大学生の頃喋ったこと一切ない同じ大学の男の子からちょっといいですかって話しかけられてエヴァのアスカのコスプレしてほしいって頼まれたびっくりしてえあいいけどって反射でオッケーしちゃったコスプレセット渡された時は着る時になんかついてないかなってめっちゃ匂い嗅いだ写真撮りたいって言われたけどさすがに断ったら靴下脱ぐ仕草してほしいって言われたこん時ガチでゾッとしたよね最後は一番渡された。嘘みたいな話だけど、ガチ話で、なんで私って聞いたら、ハロウィンにコスプレしてきてたかららしい。<笑>ほんとき一元からコスプレしてったから先生にどしかられた<笑>ハロウィンが依頼きっかけになるなんてさて次にやってきたのは金沢といえばここ県の園緑浴びちゃいますかてか外国人観光客の多さよ異国の匂いと言語が飛び交っている金沢すごいな世界に親しまれてる金沢になりてえよおお、綺麗。兼六園といえばやっぱ紅葉の秋が見頃だと思ってたけど、夏もいいな。シンボルの灯籠も撮りたかったけど、鬼並んでて、秒で諦めた。美味しいご飯なら並べるんだけどな。園内で一番でかい霞ヶ池、カモやアサギがいて優雅な気持ちになります。がカラスも大量にいます。なんでやっぱ食べ歩きとかで生ゴミが多いんかな。この白き天女に糞を落とすなよ。自分に落ちてきた経験はないけど、実際どれぐらいの確率なんだろう。池に緑が映って綺麗。夜もライトアップされる時期に来るとガチで綺麗なんやもん。何が言いたいかわかる連れてってってことだよ。お前の金で。お前の金で。せっかくなので、隣の金沢城にも行く。が、暑い。熱中症になりそうなので引き返そうと思います。タクシー行き帰るタクシーのおじさん、面白い話してきたんよ。おじさんの息子、女に興味なく見込んで、俺の息子じゃないと言われる始末。おじさん曰く童貞くんらしく、チェリーボーイのことピーナッツボーイって言ってて死ぬほど笑った。<笑>予約した夜ご飯屋さんへ、到着食べログ高評価の高崎へ。ここ来てみたかったんだよね。早速、酒と刺身という最強が来ました。うまい俺を本気で殺しに来ているようだ。酒、少年法あります。やれます。刺身、田舎者です。熊用の銃と山あります。これくらいの殺傷能力あるうまみです。うますぎて醤油こぼしたよ。続いては、のどぐろ焼きに、てってれーん、ジブニー。この優しい甘さ、まるでオイラの彼氏みたいだ。カニのコーラ揚げ。いや、ちょ、待って。こんなん絶対うまいやん。ポン酢で食べるとか、チャラー。うまーこのタイミングで酢の物とか、もう好き。弱ってる時の俺にしなよ。ってやつやん
そして女遊びしまくった俺落ち着くところに落ち着いて結婚しましたの流れやんこんなんいやー美味しかったー<笑>今日は歩行者天国でお祭りやってるとのことだったので見に来ましたよさこいとか演奏とかいろいろやってるらしいけど人多すぎて見れん<笑>まあ寄り道した目的はもうわかるよなビール祭り楽しすぎなんだけどなあおい聞いて前のカップルレモンサワーをもう飲めないし酔っちゃうよこんだけなら大丈夫だってギュッて一杯ごときでうじうじやってますよこせよ全部さてとあることがやりたくて珍しく早めに帰ってきましたやりたいこととはそうバチラー鑑賞もうめっちゃテンション上がってるもちろんね、酒も買ってきてるのでね、他人の恋愛見ながらギャーギャーギャーギャー一人でやる。茶番だとしても、コンテンツとして好きなんよな。月田さんかーいー好きおい、月田さん映せと楽しくお一人様して、最新話まで見たところで、おやすみなさーい。おはようございまーす。うーん。早速お顔を作っていきます昨日バチェラー見てたらふととはることがやりたくなり今日は念入りに顔面を作っていきますチェックアウトして向かう先はここがこれが何かわかりますかじゃじゃじゃーんゆうかーたー昨日バチェラーで呉服屋さんの出演者さんいてえおいらも久々に来たーいってなって昨晩予約しました流行りから定番となったレースの浴衣かわいい嬉しい似合うとりあえずレースの浴衣だったら何色でもよかったのでもう全部お任せした自分で悩む子が多いからか驚かれた比較的空いてるカフェを見つけたので待つこと15分席に座れた涼しいこのラテアートかわいい抹茶プリンセットを頼みますおー金沢だではではいただきます冷たくて美味しい抹茶プリンも美味しいいやてか浴衣かわいいな色の組み合わせもめっちゃオシャだし大人っぽくてかわいいでしょ暑いしお昼がっつり食べたいので浴衣を返却1時間ぐらいで戻ってきたのでお店の人を忘れ物って驚いてたやることやって楽しませてもらいましたって言って返却したらガチのサバサバだよねってガチトーンで言われたサバサバも嫌味として使われるようになってこれ褒め言葉ってなる時あるさて予約したご飯屋さんへ現在地ミスってさっきの東茶屋街からタクシーを呼ぶことにお昼ご飯は食べログで評価の高いロッカへ着いたー楽しみー東茶屋街やタクシー待ってる間が暑かったからか少しクラクラしたので酒ではなくオスドリンクに加賀野菜の金ン草とタコの酢の物うーん生き返りますキジハタのお吸い物やっぱ食べログ三点五声は美味しいですお刺身カジキマグロとアオリイカトマトのシャーベットいやこのタイミングなのこれって分かってんねスズキの唐揚げこの玉ねぎおろしが最高にうまいハモと京野菜唐辛子の白味噌の味付けがまた最高にうまいトウモロコシご飯抹茶豆乳ゼリーいや美味しすぎたねカウンター席だったからおしたやかに美味しいとか言ったけど心の中ではおたけびかましてたよねもう帰りの時間なのでえんえんお土産とスタバを買って帰ります見てくれた方ありがとう楽しく続けていきたいのでぜひチャンネル登録と高評価通知オンコメントでさくらこちゃんのモチベをサポートしよう登録高評価通知オンしたしてくれたあなたの明日はハッピーになるでしょうそれでは次の動画でお会いしましょう